வந்து தலை தளவாடியில் நடைபெறக்கூடிய ஒளித்தெருப்பு தளவாடியில் நடைபெறக்கூடிய ஒளித்தெருப்பு அப்படி இல்லாடி ஒளித்தெருப்புன்னு நாங்கள் ஆடிகளுக்கு வரும்போது நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் முதலாவது பொருள் பொருள்னு சொல்லக்கூடியது தான் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியது அந்த பொருள் மூலமாக உருவாகக்கூடியது தான் விம்ப அடுத்தது பொருள் தூரம் என்று சொல்லக்கூடியது பொருளுக்கும் இந்த படுமைப்பரப்புக்கும் இடையிலான தூரத்துக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் பொருள் தூரம் என்று சொல்லுவோம் இது விம்ப தூரம் விம்பத்துக்கும் படுமைப்பரப்புக்கும் இடையிலான தூரம் படுமைப்பரப்புக்கும் பொருளுக்கும் இடையிலான தூரம் பொருள் தூரம் என்று சொல்லுவோம் அதே போல எந்த ஒரு தளவாடியாக இருந்தாலும் சரி அதே போல கோளவாடியாக இருந்தாலும் சரி வில்லையால இருந்தாலும் சரி உருவாகக்கூடிய விம்பத்துக்கு சில இயல்புகள் காணப்படுது அதுல மிக முக்கியமாக மூன்று இயல்புகளை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் அதுல முதலாவது இயல்பு தான் அந்த விம்பம் மாயமானதா மெய்யானதானு பார்க்கணும் ரெண்டாவது அந்த விம்பம் நிமிர்ந்ததா தலை கீழனதானதாக பார்க்கணும் அடுத்தது மூணாவது அந்த பொருளை விட விம்பம் பெரியதாக காணப்பட்டால் அதுக்கு நாம ஒரு பெருத்ததுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பொருள் அளவாகவே அந்த விம்பமும் இருந்தால் பொருள் அளவுக்கு சமனாகவே அந்த விம்பமும் இருந்தால் சமனான சமனானதுன்னு சொல்லுவோம் அதே போல ஒரு திருத்ததுன்னு சொன்னால் பொருளை விட விம்பம் அளவுல குறைவு அதாவது உயரத்துல குறைவோ இல்லாட்டி அளவுல குறைவா இருந்தால் அதுக்கு நாம சொல்லுவோம் ஒரு சிறுத்ததுன்னு சொல்லுவோம் இப்ப அவதானிங்க இப்படி ஒரு மனிதன் நிக்கிறான் தளவாடிக்கு முன்னால் தளவாடின்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தளத்துல காணப்படுகிறது ஒரு நேரானது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பக்கத்துல ரசம் பூசப்பட்டி தளவாடிக்கு முன்னால இப்படி ஒரு மனிதன் நின்றிக்கிறான் அந்த மனிதன பிம்பம் இந்த தளவாடிக்கு முன்னாலேயோ பின்னாலேயோ எந்த இடத்துல வரக்கூடியது அது மாயமானதா நிமிர்ந்ததா தலைக்கீழானதா எல்லாத்தையும் பாக்குறதுக்காக நாங்க ஒரு வரைவு வரைவோம் அதுக்கு நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம் கதிர் வரைபடம்னு சொல்லுவோம் இந்த கதிர் வரைபடம் வரையும் போது மிக முக்கியமாக நீங்க ஆக வச்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் கதிர் வரைபடத்துல ரெண்டு கதிர்களை மட்டும் கொண்டு விம்பத்துல அமைவை எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் இப்ப நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன்னு பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் தெரிப்பு விதிகளின் படி ஒரு கதிர் இப்படி வருதுன்னு சரியா ஒரு கதிர் இப்படி வருதுன்னு சொன்னால் தெரிப்பு விதிகளின் படி படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் அப்படி நாங்கள் வரைஞ்சோம் சொன்னா பாருங்க இப்படி எங்களுக்கு வரைவு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது இப்படி ஒரு கதிர் வரைபடத்தை எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த கதிர் வரைபடத்துல முதலாவது கதிரை வரைஞ்சிட்டோம் இரண்டாவது கதிர் எப்படி வரையணும்னு பார்ப்போம் பிம்பத்தில் அமைவிடத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரெண்டு கதிர் போதும் முதலாவது கதிர கதிரை நான் வரைஞ்சிட்டோம் ரெண்டாவது கதிரை நான் இப்படி வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்படி வரக்கூடிய கதிர் எப்படி தெரிப்படைந்து போகும் படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் அதை நாங்கள் வச்சு சரியாக நான் வளைஞ்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இப்படி போகக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் ஒரு முதலாவது கதிர் இது இது ரெண்டாவது கதிர் இந்த ரெண்டு கதிர்களும் பயணித்த பாதைகள் அடிப்படையாக வச்சு பிம்பத்தை கண்டுபிடிக்கணும் எப்போதும் பிம்பத்தை கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னால் நீங்க கதிர்களை ஒன்று சேர்த்து பார்க்கணும் பாருங்க நீங்க கதிர்களை ஒன்று சேர்க்கணும்னு சொன்னால் இந்த பக்கத்தால ஒன்று சேர்க்கணுமா அதாவது வில் அதாவது தளவாடிக்கு இங்கால பக்கத்துல எங்களுக்கு கதிர்களை ஒன்று சேர்க்க முடியாது ஏன் சொன்னால் கதிர்கள் விரிகற்றையாக போகுது இப்படி விரிந்து போகுது அதனால நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் கதிர்கள்ட ஒரு கற்பனையான வடிவத்தை எடுப்போம் எப்படி எடுப்போம் இந்த கதிர்கிட்ட பாதையை நாங்கள் இப்படி எடுத்தோம்னு சொன்னால் இது ஒரு கற்பனையான வடிவம் அதே போல இன்னொரு கற்பனையான கதிரை நாங்கள் இந்த உள்ளுக்கு வரைவோம் அப்ப நீங்க விலை கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் கதிர்களை எப்படி சரி சேர்த்து நாங்க கதிர் சேரக்கூடிய இடத்துல தான் விம்பம் வரக்கூடியதாக நாங்க படிக்கணும் அப்ப நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா இங்கால பக்கத்துல கதிரை சேர்க்கையா அப்ப நாங்க என்ன செஞ்சோம் இந்த கதிர்கிட்ட ஒரு கற்பனையான கதிரை நாங்க வரைந்து அதாவது தளவாடி நுல் தளவாடி நுல்லே ஒரு கற்பனையான கதிரை வரைஞ்சி விம்பத்துல அமைவை எப்படி எடுத்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டு கதிர்களை கொண்டு ரெண்டு கதிர்களும் சேர்ற இடத்தை கொண்டு விம்பத்துல அமைவிடத்தை எடுக்கிறோம் மாயமானதுன்னு சொன்னால் கற்பனையான கதிர்களை கொண்டு உருவாகக்கூடிய விம்பங்கள் அதே போல மெய்யானதுன்னு சொன்னால் உண்மையான கதிர்களை கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய விம்பங்கள் பார்ப்போம் மாயமான விம்பங்களை உருவாக்குறதுக்கு நாங்கள் கற்பனையான கதிர்களை பாவிப்போம் எனக்கு சொல்லுங்க நாங்கள் இந்த தளவாடியின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட விம்பம் உண்மையான கதிர்களா கற்பனையான கதிர்களா நான் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன் என்னான்னு சொன்னால் இந்த கதிர்களை இந்த உண்மையான கதிர்கள் இதுதான் உண்மையான கதிர்கள் இதை எங்களுக்கு சேர்த்து ஒரு விம்பத்தை பெற்றுக்கொள்ளலா அதனால நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் ஒரு கற்பனையான கதிரை வரைஞ்சி இந்த விம்பத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கோம் இந்த பொருளுக்கு நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட விம்பம் மாயமானதா மெய்யானதா மாயமானதுன்னு சொல்லக்கூடியது கற்பனையான கதிர்களால் உருவாக்கப்படக்கூடியது இந்த இடத்துல உருவாகின விம்பமும் கற்பனையான கதிர்கள் அப்ப இந்த தளவாடியின் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய விம்பங்கள் மாயமானது ரெண்டாவது எல்ஃபு இது நிமிர்ந்ததா தலைக்கீழானதா பாருங்க இதுதான் மனிதண்ட அமைப்பு 
அதே போல ஒரு அமைப்பு தான் இந்த இடத்துல காணப்படுது அதாவது இந்த பொருளோட கீழுள்ள பகுதி கீழே தான் காணப்படுது மேலுள்ள பகுதி மேலே தான் காணப்படுது அப்ப அது நிமிர்ந்தது தலைக்கீழ்னு சொன்னால் கீழையும் மேலையும் மாறி காணப்படும் ரைட் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் தலைக்கீழ்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இது நிமிர்ந்த விம்பம் மூணாவது விம்பத்தில் இயல்பு என்னன்னு சொன்னால் உரு பெருத்ததா சமனானதா உரு சிறுத்ததா நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உரு பெருத்ததுன்னு சொன்னால் இந்த பொருளை விட விம்பம் பெருச பெரியதாக காணப்படணும் ஆனால் அப்படியும் இல்லை ஒரு சிறுத்ததும் இல்லை சமனாக காணப்படுது இந்த இயல்புகள் எப்படி போனாலும் இந்த இயல்புகள் எப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு இயல்பு நீங்கள் எப்படி என்றால் தளவாடியில் உருவாகக்கூடிய விம்பங்கள் பக்கம் மாறி காணப்படுவோம் நீங்கள் தளவாடி உங்களோட வீட்டில் உள்ள கண்ணாடியை எடுத்து பாருங்கள் ஏபிசின்னு ஒரு தாள் எழுதி அந்த ஏபிசியை உங்களோட கண்ணாடியில் பார்த்தேன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு வடிவம் தான் உங்களுக்கு விளங்கும் ஏபிசி எப்படி நடந்திருக்கு சொன்னால் அப்படியே பக்கம் மாறி தான் உங்களுக்கு விளங்கும் இதைத்தான் நாங்கள் தளவாடியை பக்கம் மாறி காணப்படுவதாக சொல்கிறோம்